வாங்க கவின் உட்காருங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஊருக்குள்ளேருந்து செய்தி வந்திருக்கேன் சுவாமி அம்மன் சாலியார் வாக்கியோட வாக்கியா தூக்கிட்டாங்க ஊருக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் ஊருக்கு வெளியே இருக்கிற உனக்கு கூட தெரியுது எனக்கு ஊருக்குள்ள தகவல் சொல்கிற ஆளுங்க இருக்காங்க நம்ம பசங்க வேலைக்காரங்க நான் மூலக்காரன் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தா நினைச்ச வரைய நடக்காம போயிருமா என்ன நீ சொல்றது வாஸ்தவம் உண்மைதான் நீ சொல்றது சரிதான் கோயில் வந்து சுயம்பம் சிலையே தூக்கியாச்சு கோயில மூடியாச்சு இந்த ஊரே நாசமா தான் போக போகுது என் தம்பிய அழிச்சது இந்த ஊர் இந்த ஊர ஒரு <laughs> அமைதியான <laughs> 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 அதிகம் ஒரே கொந்தளிப்பா இருக்கு கோயில சிலைய காணுங்கற தகவல் ஊர் ஊர தீயா பரவி இருக்கும் இந்த பார்வதி பூசாரி அந்த கூழ் உடிக்கிற பசங்க இன்னேற ஊர்ல சிலைய தேடிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க இன்னேற நம்ம சிலைய நாத்துனா ஆபத்து அவங்க ஆட்டம் எல்லாம் அடங்கட்டும் சோர்ந்து போகட்டும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆட்டத்தை ஆடுவோம் ஒரு 48 மணி நேரம் எனக்கு டைம் கொடு 24 மணி நேரம் தான் டைம் தர 24 நிமிஷத்துல முடிஞ்சால எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஊருக்குள்ள நீயே போய் சிலைய எடுத்துக்கோ அது முடியாது ஊர் வேலைய தாண்டி நான் உள்ளுக்குள்ள போக மாட்டேன் இதுதான் நமக்குள்ள ஒப்பந்தம் ஊர் அலைக்கு வெளியே தான் சேல டெலிவரி அப்பா என்ன செய்ய விடு எனக்கு கெடு விதிக்காத ஆதி முடிஞ்ச காரியம் உலுச முடியாம போயிரும் பாத்துக்கோ மாட்டிக்காம செஞ்சிடு வேல கோயில இருந்து சேல திருடப்பவே மாட்டிக்கல இதுக்காக தான அம்மன கோயில இருந்து தரத்துன எங்கடாங்க மாட்டிக்கிட்டோம் நான் என்ன சொல்றேன் எது சொல்லாத எனக்கு எந்த யோசனையும் சொல்லாத நீ யோசனை சொல்லி தொழில் பண்ற அளவுக்கு நான் தரம் தாழ்ந்து போகல நீ காச கடவுளா பாக்குறவன் கடவுளையே காசா மாத்திரவன் ஒருபடி ஒருபடி மேல நீ கிளம்பு கை கொண்டவன சொல்ற அப்பவா நம்ம டீலிங் பத்து கோடி ஒரு கோடி ரூபா தந்திருக்க மீதி ஒன்பது கோடி ரூபா பாக்கி சரி கிளம்பு நீ போ பைரவன் பராக்கிரமத்தை <laughs> கோயில் 
रात्रि ऊर को अम्मन मूला <laughs> விடுங்கடா பேல நம்மளோட குறிக்கல அந்த விஜய் நமக்கு அந்த விஜய் தான் டார்கெட் அவனை இன்னும் போலீஸ் விசாரிக்கலையா இல்ல ஆனா அவன வீட்ல தான் இருந்தான் ஆனா போலீஸ் அவனை விசாரிக்கல அத ஏன்னு தெரியல பச்சக்கார ஜெயிக்கிற குதிரை அத அவனா இந்த விஷயத்துல உள்ள எழுத்து போட்டுர்க்கேன் ஆனா போலீஸ் கண்டிப்பா ஜெய்மணிய விசாரிக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன் விசாரிக்கட்டும் அப்போ நம்ம அவனை எச்சரிக்க செய்ய வேண்டாமா ஏ ஏ வே இல்ல அவ அப்படியே கரெக்ட் போய் புள்ளிட்ட போய் சொல்லுவான் சரி இப்போ நான் என்ன பண்றது தவார் நம்மளோட குறிக்கோள் அந்த விஜய் தான் ஓ கண்ணு அவ மேல மட்டும் தான் இருக்கணும் அந்த சுயம் அம்மன் சிலை அவ கைக்கு வர வரைக்கும் நமக்கு அந்த விஜய் தேவை நாம செய்ய வேண்டிய வேலையில அந்த மந்திர மோதிரம் செய்யோ ஆனா அந்த மோதிரம் ஒரு வினாடி கூட அவ கைய விட்டு விலகிட கூடாது அத நீ தான் பாத்துக்கணும் அது அவ கையில பத்திரமா இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாமளும் பத்திரமா இருக்க முடியும் அது உன்னோட பொறுப்பு சரி பைரவா சரி சரினு தலை ஆடிட்டு சும்மா அங்க போய் கோட்டை விட்ட உன்னை தொடச்சிடுவோம் பாத்துக்கோ நாம மோதிரது அந்த அம்மன் கூட ஞாபகம் இருக்கல அவ உள்ளுக்குள்ள ஏறி வளைய ஒதுச்சிட்டு இருக்க அவ பொங்கி வெடிக்கிறதுக்குள்ள நாம டீலி முடிச்சி சில கை மாறணும் இல்ல ஏதாவது ஒருநாள் குழப்ப வந்தது தெரியும் இந்த பாம்பா மாத்தி நாகலோகத்துல விட்டுருவீங்க இல்ல அதுக்கு மேல தலை பிரட்டையாக்கி தனிக்குள்ள விட்டுருவேன் ஐயோ பைரவா வேண்டாம் அப்படி எல்லாம் எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க என்னால நிஜமா ஒரு குழப்பமும் வராது வர उप <laughs> 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 அப்புறம் எங்கிட்ட வரப்பு மொறப்பலாம் அதோட மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற சொத்துல முக்காவாசி அவன் அண்ணன் சொத்து அப்புறம் எங்கிட்ட வரப்பு மொறப்பலாம் சரி சரி அம்மா கிட்ட எல்லாம் நான் எதுவும் பெருசா வளர வைக்கல அதுக்குள்ள சுதாரிச்சிட்டேன் ஆ இதுக்கு தேங்காய் சுரண்டிட்டு சரட்டை சுரண்டற மாதிரி என்னை சுரண்டி எடுத்துடா அவள்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு வரதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிருச்சு சரி விஷயத்தை சொல்லு அதான்ப்பா அந்த சுயம்ப மனசுல ராத்திரி பூரா என்ன தூங்கவே விடல அது பிரம்மையா நிஜமான இன்னைக்கு ராத்திரி தான் பா தெரியும் ஏண்டா அத வீட்ல வச்சு அழகு பாக்குறதுக்கு கொண்டு வந்தோம் சட்டு போட்டு எங்க அது கை மாத்தி தொலைய வேண்டியதானடா பா ஊரே சலைய காணனு கொந்தளிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப நான் போய் அத எங்க நகத்துறது டேய் நாம இப்ப செய்யறது ஆபத்தான காரியம் 
நெருப்பு மேலே காகிதத்தை போட்டு இழுக்கிற மாதிரி தீ பிடிச்சிச்சின்னு வச்சுக்கா எல்லாம் பொசுங்கி சாம்பலாகி போகும் அதனால தான் போலீஸ் கூட நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கடா சிலை திருட்டு போனது காலையில் தானே ஊருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதான் நம்ம வீட்டில் ஒரு புடைச்சல் காரி இருக்கால அந்த மகா அவளுக்கு ஏதோ கோரி தட்டி இருக்குது ராத்திரியோட ராத்திரியா அந்த கோயிலுக்கு போயிருக்கா அங்கே சிலை இல்லை புய முயன்னு கத்தி ஊரை கூட்டியிருக்கா போலீஸ்லையும் பதிவாகி போச்சு அப்படியா நீ கூட கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தண்ட தகராறு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தியா அட அந்த குடிகாரண்டா ஆமா அந்த டீ கடைக்கார பையன் குமார் அவன் ஏதோ போலீஸில் சொல்லியிருப்பான் பொறுக்கு அந்த ஜெயமணி ராத்திரி அந்த பக்கம் தெரிஞ்சான்னா சந்தேகப்படுத்தாம <laughs> சந்தேகம் நான் தான் அப்படியே சமாளிச்சிட்டேன் சீரியஸான மாட்டாடா கோயில் விஷயத்தில் கை வச்சுருக்கோம் போலீஸு கேஸு அது இதுன்னு வந்துச்சுன்னா பெரிய தலைவலிடா நான் மீன் வாங்கிறதுக்கு மீன் மார்க்கெட்டு போக முடியாமல் இருக்கிறேன் அப்புறம் ஜாமீன் கேம்னு கேட்டு என்னை அலைய வச்சுடாதுடா சரி சரி இப்போ ஏன் பயப்படுற டே யாரா பயப்படுறது அந்த சிதம்பரம் இருக்கிறானே அப்புறம் நீ எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு காட்டு காட்டணும்டா போலீஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அவன் தான்டா காரணம் அவரோட தங்கச்சியும் பொண்ணும் நம்ம குடும்பத்தில் தானே இருக்காங்க அவர் அப்படியெல்லாம் செய்வாரா செய்வாண்டா உன்னையும் என்னை போலீஸில் மாட்டி விட்டுட்டு உள் குத்து குத்துறாண்டா அப்படியா செய்தி இந்த செலை மேட்ரு முடியட்டும் அந்த ஆளை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் சரி நீ முதல்ல வீட்டுக்கு போறப்படு போலீஸ் எந்த நேரமும் நம்ம வீட்டுக்கு வரலாம் அந்த நேரத்தில் நீ வீட்டுக்கு இருக்கணும் பா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அதுக்கு தான் ஒன்று அர்ஜெண்டாக வர சொன்னா என்னடா செய்யா பா சிலையை கடத்துறதுக்கு சம்பளமாக நம்ம ஒரு கோடி ரூபா பேசணும் அதை நான் மாட்டையே போடலான்னு பார்த்தா விஜய் வேலையை காட்டிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கு அறுபது நமக்கு இருபது இருபதுன்னு முடிவாயிடுச்சு டே சிலையை கடத்தினா மட்டும் நமக்கு பணம் கிடைக்காதுரா அதை ஜாக்கிரதையாக கை மாற்றி விடணும் இல்லைன்னா உள்ளதும் போயிடும் சரி நம்ம அதை வெற்றிகரமாக செய்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க உனக்கு இருபது எனக்கு இருபது எப்படிப்பா பார்த்தோம் இப்போ அதை பேசி என்னடா ஆக போகுது இந்த தொகையெல்லாம் நமக்கு போதாதுப்பா போதும் என்ற மனமே ஐயா உன் புண்ணாக்கு பழமொழியெல்லாம் கொண்டு போய் குப்பையில் போடும் எனக்கு பத்தாது வேண்டா அப்போ ஊரில் இருக்க சிலையெல்லாம் கடத்தலாங்கிறியா என் தொழிலே மாத்திரம் இருக்க நான் இப்போ அப்படியே சொன்னேன் ஓ இந்த ஒரு சிலையை வச்சு காசு சம்பாதிக்கலாம் ஓ எப்படா இப்போ சிலை யாருக்கிட்ட இருக்கு நம்மக்கிட்ட தான் இருக்கு அப்போ நாம பிக்ஸ் பண்றதான வேலை அதாவது அதாவது நம்ம கேட்கற தொகையை கொடுத்தாதான் சிலைய கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாதுதான் என்ன மிரட்டுவானுங்க நாமளும் திருப்பி மிரட்டுவோம் இல்லடா ஏதாச்சும் ஆளுகளை வச்சு அடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்கல்ல யார நம்மளையா நம்ம ஊருக்குள்ளையா எவன் பார்க்கான் 
ஏமலையும் உம்மலையும் கை வைக்க கத்திரிக்காயும் திங்குது அப்ப இந்த நாக்கு வெஜ்ஜா நான் வெஜ்ஜா டே என்னடா என்னன்னமோ சொல்லி குழப்புற குழப்பலப்பா நாக்கே மாறும்போது நாக்குல இருந்து வர்ற வாக்கு மாறக்கூடாத என்ன அப்படி ஒண்ணு இருக்குதோ இருக்குப்பா இங்க பாரு பொருள் நம்ம கையில இருக்கு அவன் ஒரு வியாபாரி கையில நயா பைசா அட்வான்ஸ் தராம நம்மள வேலை வாங்கிட்டான் இனி நாம அவனை வேலை வாங்கணும் என்னடாச அவன் கை மாத்தி விடுறதுக்கு பத்து கோடி பேசி இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டான் அதுல அஞ்சு கோடிய நமக்கு கொடுத்தாதா என்ன அப்படி அவன் கொடுக்கலனா அவனுக்கு பத்து கோடி நஷ்டம் நமக்கு பத்து கோடி லாபம் எப்படிரா அப்பா அந்த வியாபாரிய கழட்டி விட்டு நம்ம நேரா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி கிட்டே பேரத்து பேசிடுவோம் இத எப்படிரா பேசுவா அப்பா இதுக்கு மேல வழ வழ கொழகலன்னு பேசுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல செஞ்ச வேலைக்கு ஒரு கோடியில இருபது லட்சத்தை வாங்கிட்டு அப்பிட்டு ஆகிறதுக்கெல்லாம் நான் தயாரா இல்ல அஞ்சு கோடி மூணு பங்கு ஆளுக்கு ஒன்றரை கோடி மீதி இந்த செய்கூலி சாதாரணம்னு வச்சுக்குவேன் நான் முடிவே பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்ப ஒன்னே ஒண்ணுதான் தெரியும் என்னது நீ உள்ளையா வெளியவா என்ன கலட்டி விட்டுறாதா நீ புத்திசாலி தான் இனிமே நம்ம லட்சாதிபதி இல்லப்பா கோடீஸ்வரன் சுகப்பிரசாங்க <laughs> சொல்லும் <laughs> திடீர்னு வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல முடியுமா 
ராத்திரி பூரா நான் தூங்கவே இல்லை காரணம் என் புருஷ நடவடிக்கை சரியில்லை நடுராத்திரியில ஏதோ ரகசியமா பண்ணிட்டு இருக்காரு கதவை திறந்து வச்சுக்கிட்டு யாரையோ எதிர்பார்த்துட்டு நின்னாரு அது அது யாரா இருக்கும் ஒன்னும் புரியலையே அது ஏன் காயத்ரியா இருக்க கூடாது அவையே நடுராத்திரியில வரணும் என் புருஷனை ஏன் அவன் சந்திக்கணும் ஒருவேளை யாரும் அப்படி வரலையோ இல்லையே வந்தாங்களே காலிங்கல் கூட அடிச்சுது 